temperatura del aceite ¿Para acá? es importante. Está en la comadera, por favor, puñito. ¿Ya estamos? ¿Tú sigues este, en vivo? ¿Sigues en vivo, Santa? Sí, ya otra ah, vez. Hombre, a ver. Ya arrancamos. Estamos checando bueno, la temperatura del aceite para ver que ya estemos a punto, ¿vale? Este aceite es una grasa que se las vamos a recomendar. Nos vamos a empezar por las grasas que los ingredientes que vamos a tener hoy y las marcas que vamos a tener hoy. Hacemos un recuento. Eh, Pan Pro Extra es una grasa de panificación y freído. Lo que hace es que aguanta altas temperaturas, logrando que tu materia prima o lo que vayas a freír, número uno, no chupe de más la grasa, la parte que siempre nos hace mal. Dos, no se queme tan pronto, entonces eh, la alta temperatura hace que estas grasas tengan este crunchy. ¿eh? Es una corchita de bruselas, pero tenga este crunchy. Ajá. Y ahorita lo vamos a escurrir bien, se meten al horno y escurre toda la grasa que tenga que escurrir. Eso es parte de lo que hoy vamos a tener, es pan pro extra ajá, y vamos a cocinar el día de hoy con ella, para que sepan se usa para panadería, se usa para freír, hoy lo vamos a usar para freír la parte y estamos de estamos confitando un magret de pato, también más adelante vamos a poner, que se va a hacer el mac and cheese, está confitando en esta grasa de pan pro. Bueno, pues empezamos, bienvenidos y vamos a darle, vamos a hacer, eh, inicialmente vamos a freír lo que son nuestras colecillas de Bruselas, pasan una colecilla de Bruselas y un mondador, por favor, nos explico, estas son las coles de Bruselas que en fin de semana se cosecharon, no en fechulada, una colecilla de Bruselas nunca miente, digo así porque... Cuando está no fresca, esto está marchito y al mismo tiempo se ve y se siente no firme. ¿Okay? La gente que pidió el guacal, esto lo tiene en su casa, entonces va a cocinar con nosotros este ingrediente que es colecillas de Bruselas. Un ingrediente poco conocido en México, porque mucha gente no sabe qué hacer con ellas. Y es tan sencillo como prepararlo con ajo, con sal, fritos, con mantequilla, al vapor y tiene un sabor increíble. Vengan para acá, vamos a enseñar a moldearles un poquito nada más. Toman su col de Bruselas, cortan la parte de abajo, ajá, y aquí es donde tienen que hacer en forma de punta hacia adentro, ¿okay? para luego despojar. Sí, es muy sencillo, no tiene más tiempo. ¿Okay? Y luego cuando lleguen otra vez a donde les llegó el corte, otra vez corten de hacia adentro, ¿okay? y listo. No hay más, igual una deshojada, ¿vale? Bueno, aquí ya lo tenemos la magia de la deshojada, tal cual. Y vamos, pásame una vez para quitarle la casa. ¿Otra vez? Esto para irla sacando. Sale un rato. ¿Lista? ¿Tú lista? David, Camachín. Sí. Ahí está. Ya que nos salía. Sí. 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 Te adelantaste al 16 de septiembre, mano, porque ayer cuando vio el AMLO al Trump, ya ah, querías hacer ¿sí? pachanga, ¿eh? ¿Es el menú? ¿Te gustó? Claro, yo se lo diseñé. Sí sabes, que, sí sabes que el Trump no toma alcohol, ¿no? Por eso no había... ¿En serio? No, imagínate si tomara alcohol. No, 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 no,
Te fijas. ¿Ya vieron mis niños? Cuando les digan en su casa coman ensalada, ya las traen como papas y ya está. Venga, va. Como verán, la grasa increíble. Quedó limpia, transparente. Limpia, ¿no? transparente. Está perfecta para seguir cocinando en ella. Vale, bueno, pues ya tenemos nuestras colecciones de Bruselas. Vamos a pasarnos para atrás. Ah, pro pan, en la seca. Grasa, grasa panificadora de pan pro. De oleofinos. Ajá. Oleofinos, agradecemos ahí oleofinos. Que haya estado. Y pues como decía Sari, estos los trajeron, los trajiste apenas del fin de semana, ¿no? Estos se los cortamos apenas, camachito. Bueno, vamos para acá atrás, Sandita. A ver, aquí la toma Águila. Vamos a para acá. Vamos, vamos a preparar la salsa de Águila. Va, pásame la piña. Primero que nada vamos a poner una piña. Piña para la niña. Una piña, como verán, aquí la tenemos ya. La van a poner directamente, aquí tal cual, directamente sobre la estufa. A quemarla. Si tienen en el horno, háganla en el horno. Si tienen este, un asador, hagan el asador directo al carbón. ¿Okay? Este es, es un proceso conocido para hacer una gran bebida llamada ¿qué? Tepacha. Tepacha ahumado, el otro día lo, lo hicimos también, se puede hacer. Y realmente eh, lo que estamos haciendo es carbonizarla, pero haciendo una cocción. ¿Por qué más la piña que haces? Concentras los azúcares. Concentras ¿no? el azúcar, se hace un almíbar y es lo que realmente vamos a lograr y queremos lograr con esta con este salsa de anguila hecha por nosotros. ¿De acuerdo? Qué interesante para que todos en casa que luego la salsa de anguila la tenemos asociada simplemente a platos japoneses o el sushi. Y, y la anguila no tiene nada. Nada más el nombre, el nombre. El nombre. El nombre realmente. Bueno, pues ya lo tenemos así y lo que vamos a, a hacer ver. con esta piña. ¿sí? Vamos a cortarla. Vamos a abrirla, miren nada más cómo se caramba nosotros aquí. Ok. Toman la piña igual. Están que son las puntas. Y esto es lo que vamos a usar casi casi para la salsa. Vamos a hacer más. Lo demás lo ponemos. Se puede utilizar postre, garni garnitura para una bebida, o algo. Este, hermosura de color. una tapa, ¿no? También puede ponerlo. No, no, hombre, el aroma, hijos. Pura, puro caramelo, ¿no? Sí, exactamente, lo que les decíamos, se va concentrando y vean cómo cambia aquí el color. Aquí todos los que nos están viendo, se ve una parte más oscura. Esto empieza a generar un caramelizado natural, se concentran todos los azúcares y de todas maneras, hasta el centro de la piña se vuelve más dócil, ¿no? Sí, y esto es un toque nuestro, ¿eh? Realmente no se hace con una piña ahumada. Es un toque que nosotros le estamos poniendo en casa usted, en, en nuestra salsa de anguila para que se vuelva especial y en su casa. ¿sí? Entonces va a ser el aderezo de las coles de Bruselas. Pues corta realmente tal cual. La piña, lo, lo que realmente tirarías, ¿no? Si lo ves así, esto lo tirarías. Y vamos a extraerle a todo el sabor y la consistencia, en este caso de la piña. Y vamos a hacer realmente un jarabe de piña ¿okay? con jengibre. Un tiro, aquí vamos a no me dieron capilla. Aquí lo importante, el sabor también va en la parte quemada, ¿no, Azari? Para que lo veamos. Pues el ahumado es un... fundamental, ¿no? Si se alcanza a limpiar, ¿no? Se alcanza a ver ahí, ¿no? Un trapito de nos, por favor. Ahí está, ya está limpiando. Gracias. Vean ahí lo importante, que se quede bien eso, ¿no? Lo quemado. No tengan miedo en la casa si lo van a hacer. No hay ningún miedo de nada de que se queme de más o de menos la piña, se pues habla por sí sola, ¿vale? Se concentran los sabores, vénganse para acá, tenemos acá... Eh, la base, ¿no? Esta es la base, que es un poquito de vinagre de arroz. Sí, vinagre de arroz lo conseguimos muy fácil en cualquier tienda, supermercado. Es tienda de, sea, tienda de productos japoneses. Sushi, el arroz, ¿no? ¿sabes, no? Vinagre de arroz. Les podemos hacer un jarabe tal cual con vinagre de arroz. Azúcar, azúcar, azúcar o blanco. Sí, ya tenemos también el, el dulce. No queremos tampoco que salga demasiado dulce, sino que salga lo suficientemente dulce, respetando. Pueden usar piloncillo también. Pueden usar también. Eh, yo lo he hecho con, con Sugar Monk. No se lo ubican, que es el fruto japonés que ya hoy los diabéticos toman. Pero también es el que deberíamos de tomar, lo digo honestamente, porque ya eh, es fructuosa. ¿no? En este caso, para hacer eh, obviamente lo que es el jarabe, usamos. ¿Cuánto es de azúcar? Tenemos aquí un cuartito de taza. Estoy haciendo como un. Bueno, tan importante. ¿no? También hay un, hay un vinagre dulce que se llama Hottery. 
Pottery también es el clavo. Sí, también lo pueden usar, pueden escoger y ya trae también dulce y integrado. ¿Qué importa? Vamos a disolver lo que es el azúcar, el vinagre de arroz. Ponemos nuestra piña a que ya empiece a soltar. Suelte, que suelte, suelte. Una base muy sencilla, ¿no? Vinagre, azúcar. Y en este caso la fruta y la fruta que está quemada. Y luego van a poner un cuartito de taza de soya. Que la soya, este sazonador en la cocina oriental, ¿no? Así es. Opa. Hay que tener cuidado porque luego hay soya menos salada y soya salada. Sí, esto lo que va a hacer es el balance entre lo dulce y lo salado en un caramelo. Se fijan siempre como cuando tenemos ya la, sal, la salsa de anguila. Tiene este, obviamente, este forma de caramelo. Ahorita vamos a ver cómo se hace un caramelo, ya nos vamos a mostrar las manos. Pero realmente cómo se siente la forma entre lo dulce y lo salado balanceado. Por eso es importante esa parte entre lo salado y lo dulce. Entonces le vamos a traer el caramelo de la piña, uh -huh. soya, vinagre de arroz, la, la piña que es nuestro toque. Vamos a hacer un poquito más de soya, ¿eh? un, sea un cuadro, un, un medio. Y esto lo vamos a dejar a que salga un caramelo. ¿Vale? Y no le tenga miedo usted en casa mientras si lo se hace puro. esto, ¿vale? Vamos a pasar a lo que es eh, la parte de la pastelería con Anita Ruiz. Dulce, dulce ¿no? ¿no? Porque hay que la empezar. La parte que... dulce, porque esta tiene su gracia, tengo y es lo que su decía, tiempo y, no, y apunte. Eso dile, ¿no? Porque hay que empezar siempre de lo que más se tarda. Sí, vamos siempre en la cocina. Lo que empezamos siempre de lo que más se tarda, de lo más, de lo más tardado a lo menos tardado. Entonces ahorita empezamos con esto porque vamos a hacer un caramelo, como verán ya empezó. Acá. Empezó a hacer ya la burbuja, esa burbuja es que empieza a caramelizarse, ¿vale? Hay que dejarlo así, cuando empiece a hervir, le bajamos un poquito la flama y lo dejamos más o menos 30 minutos. Con 30 minutos vamos a esperar para hacer nuestro sol y luego la vamos a pasar esa anguila y la vamos a colar. ¿Va que va? Y luego regresamos a ir a masa con Alga Nori. Vamos con Anita Ruiz. Anita, vamos contigo. Bienvenida a tu casa, Anita, ya vamos contigo. Gracias. Vamos de casada. Ana Ruiz, antes, antes que nada, a ver, Anita, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ti, la gente que no te conoce, que te está viendo ahorita aquí en esta transmisión? Qué lujo, Anita. No, gracias por la invitación. Oye, yo me había venido a ver. Todo el gremio que la verdad te estimamos, te queremos. Y es el momento de que entre mí estamos cocinando, estamos sirviendo. Compartir, gracias por la estancia muy contenta. Bueno, pues vine a hacer un delicioso postre de bueno, un pastito de moca. ¿Sí? ¿No? No, pero primero cuéntale un poquito de tica. Bueno, de mí, Ana Ruiz, a mí no me da pena. Antes me da pena, me da loco, me aviento el vuelo de Menos con Camacho, ¿no? Sí, menos con Camacho, exacto. Mi pitcher, mi pitcher. Ah, bueno. A ver, dinos, ¿dónde es el lugar que haces? ¿Cuántos años? Desde hace 25 años hago pasteles, hacemos repostería, decoración de pasteles. Eh, damos clases en una tienda que se llama Ana Ruiz Store, en la Colonia del Valle, que obviamente estaba cerrada, ahora ya se abrió, de 11 a 5 de la tarde. Ahorita estamos dando clases virtuales. Eh, la tienda está en Adolfo Prieto 1439, Colonia del Valle. Y bueno, de alguna manera hacemos pasteles sobre pedido, vendemos pasteles, damos clases y vendemos productos o insumos para que tú hagas tu pastel. Realmente nos dedicamos al postre totalmente y a veces de repente, ¿verdad? La cocino algunas ensaladitas. Lo dulce de repente, ¿no? De repente. Eh. Pero, pues, Ana, sí quisiera yo decirles que Ana es una de las grandes representantes en México de pastelería. Y creo que, pues, al final, es, la pastelería es un es una área que debe ser uno muy prolijo, debe de ser uno muy, no cuadrado, pero debe ser uno muy metódico para que salgan bien las cosas. Y creo que la disciplina radica eso, ¿no? El tener bien medido, el tener siempre bien hecho. Y le pedimos a Anita que hoy se uniera con nosotros a ver este, qué nos podía presentar de postre. Y, pues, ahora sí... Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a empezar. A ver, eh, tenemos, mira, obviamente, super cari, ¿verdad? Que si no tienes una super asistente al lado, ¿verdad? Obvio. Vamos Todos a nos debemos a nuestros equipos. Claro, equipo yes. trabajo bien, profesional. Vamos, Cari, a montar primero. A ver, todos en casita. Tenemos 70 gramos de yema. ¿El 3? Sí. ¿Estás que una cucharita? Sí, ahorita. Azúcar. Vamos a montar las yemas con azúcar. Y luego 
ahorita que terminamos de hacer eso, ¿verdad? Ahorita vamos a servir todo lo seco. Tenemos cari para... Todo lo seco sería la cocoa, obviamente que sí. Sería harina, sal y royal. El royal me lo pusiste ya con, ya con la harina, ¿verdad, Cari? Ella ya juntó el royal con la harina. ¿Está? Es que está muy fácil. Es que era delicioso este pan. Pero es que la harina. Pues yo la vez que hago esto a veces, luego soy muy desesperadita. Oye, Anita, ¿y tú sí sabías que Hershey's Food Service ofrece una variedad de productos profesionales enfocados en garantizar el rendimiento ideal, apariencia apetitosa wow. y sabor de sus recetas para impulsar los negocios de, quien, de esta gente que está metida en el mundo de la pastelería? Sí, sí sabía. Y aparte, pues, Hershey's es Hershey, ¿no? La verdad es que... Ahí está. Desde niños, ¿no? Es como... Siempre lo tienes ubicado, ¿no? Ahí estamos con la cocoa. Desde Hershey's. Están secos y vámonos. Ahorita vamos a, vamos a ver tantito acá. Vamos a ver cómo van las yemas. Me falta un poco, ¿no? Hasta que blanqueen un poco. ¿Sí? Ese es el resultado que deben de tener en casa. A ver si miren con la cantidad. Y a veces cuesta un poquito de trabajo. Pero ahí vamos. Hasta que blanqueen. Aquí quedamos con yema, pura yema y azúcar. Vamos a lavar. Mira, está aquí. Está. Sale como tres porciones de batido. O tres, esta cantidad sale como para tres porciones. O sea, tres comensales, ¿no? Si quieren hacer una cena en su casa o algo. Y a mí la verdad luego me gusta como bajarle, yo sé que las fichas son maravillas, tengo que dar aquí como un poquito. En los lados, ¿no? Sí, a mí no me... Estoy muy desesperadita y de repente sí me, me agobia. Listo. Me gusta batir, ¿verdad? Me gusta batir, ¿verdad? porque esto solamente es para montar el bizcocho, ¿va? Con lo que se, ahí se va a terminar, se Vamos a hacer el ganache, ¿sí? Tenemos, a ver aquí, en la receta que les vamos a compartir, es un mundo de café, no más bien, y el ganache, porque aparte es, vamos a hacer chocolate oscuro, crema, a ver aquí está, chocolate, la crema, a ver, a ver, ay, qué bonita, bonita. La quiero para mi ¿No? casa y nos vamos a ir para allá porque es caliente. Vamos a poner la crema. ¿Cuántos de crema? En crema son 250, ¿no? Mari, vamos a hacer un ser muy verdad. Sí. Porque la primera vamos a para que la gente no se confunda en casita. Nos vamos ya caliente también. Vamos. Okay. Crema, café y mantequilla, pero se crema. Vean, café soluble. Pero esto tiene que estar a fuego, ahorita vamos, nos vamos a ir a fuego. Pero, Pero y, y Anita, ¿yo te puedo ir interrumpiendo, preguntándote cosas no, o te distraigo? No, me distrae exámenes, ¿cierto? Ay, a ver, ah, ya, ya me tú, quiero hacer examen aquí, te, joven. Tú que te paras en Expo, te voy a, hay, te voy a hacer examen de fondán, ¿eh? Donde, si hay, don, donde hay 400 personas que te ven <ríe> cuando estamos en, en las Expo, ¿verdad? En las Expo de pan y todo. Y ya que llegue sé. yo aquí a quitarte un poquito la concentración. Ya, sí. pensé que se iba a caer la piñata. Ah, no, para, no, no, para, no, para, no, no, para todos los que nos ven en una expo, aquí mi Anit sí, se le ocurrió. Expo pan, aquí, expo ¿verdad? Pan. En Expo Pan, acuérdense, Expo Pan, la mejor feria de pan en toda Latinoamérica. La Ajá, se le ocurrió aquí a la señorita, ¿por qué no hacer una piñata comestible? Pero piñata, ¿eh? Piñata, no crean, ¿eh? Ahí nos dieron unos palos, pero de... 35 kilos, ¿no? Más o menos. ¿Cuántos kilos? Una locura. 35. Una piñata que pesó 35 kilos. Acá se le dice... Ay, acá se le dice que yo la piñata, ¿no? Ojalá pesara yo 35 kilos. ¿no? ¿Sabes? Tenías miedo de que se caía la piñata. Yo también. la ¿Solo yo? Todos. Todos. Pero bueno... Síganos en Expo Pan, Expo Gastronómica, sigan a Anita para que encuentren estas cosas locas que se hacen. Bueno, vámonos a lo caliente, ¿no? Entonces, si vamos a ver cómo están las llamas con azúcar, esto ya está. Vamos a poner a punto de hilo el aceite. Poco a poco. Y 
darse cuenta de ahorita y es un privilegio tener a Ana que nos está enseñando el paso a paso muchas veces también aquí lo vemos con Lulú la gran pastelera también aquí de Cuenca pero eh, también no me gusta distraerla porque si se van 10 gramos 20 gramos en algo no queda no queda y pues el gol va a ser para ella entonces yo aquí iba a decir no pero sí o no qué se necesita a ver cuéntales cuéntales a todos los que nos están viendo qué se necesita para ser un buen pastelero o sea qué crees que tú que te primero mucha paciencia mucha pasión no que te tiene que encantar y, y más allá de eso pues también buenos ingredientes y, y, y pesar bien las cosas muchas veces no pesamos bien no nos damos cuenta si no hay un bien pesadas las cosas bien ni se plan, no quedan no, fíjate, no quedan que yo, fíjate que yo escuchaba a un pastelero de estos de estrellas michelin eh, español y decía eso, ¿no? Le decían, es que los pasteleros son muy metódicos, pesan, entonces decían, no, cuando quieres la perfección tienes que ser medidas, y dice, y también la cocina salada tendría que ser así, o sea, un buen cocinero de salado no es así de instinto y la viento, no, tendría que saber cuántos gramos se va a poner de cada cosa para, para poder quedar y hacerlo, o sea, es más, es más fácil que un pastelero se vuelva cocinero salado a que un cocinero salado se vuelva pastelero, somos más... Nos vamos más por el tema del instinto. Y aquí y vamos a agregar los secos a la yema. Las yemas uh -huh. ya están claras. Vamos a ir agregándolo en forma envolvente aquí. Es cierto, Sergio. La verdad es que es muy complicado a veces. Con contento que no te quede. Ustedes sí le pueden poner la pizquita de sal, ¿no, amigo? Ustedes sí. pueden estar con la pizquita de sal. Sí, y nosotros, nosotros. Y nosotros igual y no con la pizquita de algo. Nosotros si no, nos justificamos que, ay, es que así creo bien. y... Y tan, tan, tan. Maravilloso, ahí está. Todos los secos, ahí está con la coco Hershey. Sí, la verdad es que pinta bastante bien. Oye, Chef, nos preguntan que si podrías dar las cantidades de los ingredientes que llevan. Hacer como un resumen de a lo ver, que ahorita van a estar. Sí, a, ¿sí? a ver, si quieres, Sergio, que lo aquí ya. A ver, yo les Amigos, voy diciendo. Son tres cosas diferentes. O sea, vamos, ahí estamos con. Empezamos pues con bizcocho. el bizcocho. Este es el bizcocho, ¿no? Este es el bizcocho. Ahora vamos a. A ver, vamos aquí en lo que en lo que empiezan a traer la misa en plaza. Muy importante, de todas maneras, esto lo vamos a ver en la página también. Ah, sí. La página de la expo va a estar y también cualquier tema, pregunta o algo con Ana, también ahorita va a también dar sus redes sociales. Pero para este bizcocho que está haciendo, recordar muy, muy claro, 70 gramos de yema, perdón, de, de yema, sí, 50 gramos de azúcar, 25 gramos de harina, 25 gramos de cocoa, 2 gramos de royal, 1 gramo de sal, 3 mililitros de esencia de vainilla, 50 mililitros de aceite vegetal, 105 gramos de claras y 15 gramos de azúcar. Y tenga usted cuidado si no le pone los 105 y le pone 106, o le pone 100 porque no le queda. Y si no, Anita nos, nos cuelga. Oye, a ver, ya estamos aquí. Mezcla para bizcocho, nos faltan las claras que vamos a, a levantar ahorita. Mientras las levantamos, nos vamos a lo caliente, Acá. Ya tenemos nuestra crema y café soluble. Ahora vamos con la Chef, mezcla. te manda saludos. Ay, Roberto, el chef Roberto Hernández. Ay, Ay, el Bobby, Bobby Pulido. Sí. Van para la cocina. Ya, plan, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Ahí de frente, de frente, de frente. Aquí, no, acá, acá. Ay, Lucía, acá. Sí, aquí en la inducción, ¿ya está prendido hasta el 11? Perfecto. ¿Está bien? Sí, sí, está perfecto. Vamos aquí con la crema y café soluble y le vamos a agregar una vez que hierva un poquito, porque está a punto de hervir, le vamos a agregar la mantequilla. Recuerden que la mantequilla a veces te lo ocupo pomada, porque si no luego, aunque esté caliente, es un poquito más trabajo. Sube un poquito más. Qué barbaridad, qué bonita cocina. Y la olla me encanta. Sí. De cobre, está muy bonito. No, increíble la vaca, increíble. Yo siempre he dicho, cocina la casa, ¿no? Cocina bien. Cosas buenas para. Ahí está ya casi, vean. A ver, ahí se ve. Al primer hervor, vamos a agregar la mantequilla. Es el mousse de café. Ya ustedes deciden un poquito, ahí sí se puede un poquito variar. Hay gente que dice que me sabe mucho café. Bueno, ya dependiendo. Yo la verdad es que yo no tomo café. 
para mí es, pero quedó muy rico con estas cantidades. Hay gente que toma mucho café y dice, ay, pues me falta un poquito más, ¿no? Dependiendo, yo creo. Cada quien, yo la verdad es que me quedó, para mí está bien de, de cantidad. No permita, no me dejen de obviamente integrar. Y ya, ahí está casi de y ya está listo. ¿Hasta qué punto listo. lo deja, Chef? Ya, mira, ya que ya soltó el primer hervor, le agregué la mantequilla y listo, hay que le retirar el fuego. Perfecto. Listo, vamos. Vamos para allá. Vamos a agregarle chocolate. Ahí está lo caliente. Dios mío. Si quería que vieran en la cámara, a ver. Ahí está. Con mucho cuidado, se va a empezar a derretir el chocolate. ¿Y por qué se hace con espátula? Con miserable. En vez de, en vez de batidor. Yo lo hago siempre así, yo prefiero con la mano, con el así. Hay cosas que, que sí se pueden hacer con, con la batidora. No, me refería a un batidor de globo. O sea, ¿por qué ah, un batidor de globo, bueno, yo soy... La miserable para mí siempre ha sido muy práctica. Práctica. ¿Por qué levanta? ¿Para qué? Porque es muy fácil. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, yo pregunto para nuestros amigos que nos están viendo. Claro, por supuesto. También lo puedes hacer con batidor de globo, ¿eh? Hay gente que ya... Sí. Es una cantidad tan pequeña, ¿no? También es tan Sí, qué buen brillo tiene. Sí, buenísimo, miren. Vean. Se toca, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que dejarlo enfriar. Por eso no metemos al... Al refri, sí. Al refri, vean qué rico. Buen brillo. Este porcentaje de chocolate, por favor, si lo van a comprar a tiendas de materias primas, bueno, y si lo van a comprar en Arriba Store mejor, por supuesto. 54%, bueno, 56% aproximadamente. Digo, si lo quieren, no, Samar, pues yo creo que no, ¿verdad? No, yo creo que ya es demasiado. Yo sí, creo que más bien sería, un 72 es demasiado ya alto. Es muy potente. Más, el más, sabor más, y el café, café. Más todo eso ya es too much, ¿no? 56. 56 está perfecto. De la marca que quieras. ¿Listo? ¿Cómo que la marca que quieras? Digo la marca a... Sí. Ah, sí. De qué es. Claro. Obvio que si las flores ya están montadas, ya están aquí. Bueno, a ver si queda muy bien con Hershey y aparte huele muy bien. Mira. Sí, che, precio calidad es un buen chocolate. La verdad, la verdad sí. Vamos a ahora integrar, ya casi está nuestro bizcocho y solamente nos va a faltar, gracias Cori. Vamos a meter aquí, vamos a incorporar, uy, perdón, que tengo aquí las miserables. Las claras ya montadas con la mezcla. Vamos a ir en forma envolvente. Ahí está el chef me decía que porque yo soy, la verdad es que la miserable para mí, aunque sí el batidor de globo muchas veces, pues para... Y si alguien se para atrás de ti, puedes montar la clara. Sí, ay, yo decía, no. Ay, yo decía. Ay, yo decía. Pero a ver, pero a ver. Ahí está, en forma envolvente, o sea, siempre entra la miserable hasta abajo y miren. Es porque es mi favorito que es la miserable. ¿Por qué tiene que ser envolvente? ¿En qué ayuda? Que ayuda para que todos los ingredientes queden y sobre todo para que no, el, luego se nos bajan, ¿no? Con algunas cosas se nos bajan todo lo, la, 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 la clara montada, luego se nos baja. Entonces, miren, forma es que lo que está para haciendo que es no, incorporar. Incorporar solamente. No estoy batiendo, ¿no? Exacto. Si no le sacaría el aire que ya ganó en las claras. En las claras. Y nos, se, nos, se nos baja todo lo que Exactamente. Es. Ahí está. Yo como soy un poquito tosca, quiero decirte, David, Sí, un poquito tos que desesperada, aunque no lo creas que hago pasteles y que, y que no decoro. Decir, no te creo. No, ¿qué crees? Pues sí soy desesperada. La pastelería es de paciencia. Es mi mamá no, desesperada para algunas cosas de procedimientos. Mi mamá me decía, tienes manos de intestino, o sea, tienes que hacerlo un poco más lento. Y yo, no, pero es que ya quiero que quede, ¿no? Para decorar no soy tan desesperada, pero para el tema de hacer proceso. el proceso, sí. Ahí está. Ya me pasó toda la... Sí. Ahí está. A ver que lo vean en... ¿Sabías, Anita, que mi querido David Exacto. Hernández, que está aquí a tu lado, es un campeón de la cocina y que claro, también le encanta y ve todo esto? Sí, sí, lo sé. Mira nada más qué chulada queda con estos productos de Hershey's, ¿no? Y cuando queramos algún producto, pues busquen en la página www.hershey'syrepostería.com.mx, ¿no? Y muy buen color, ¿eh? Nada más, caray. 
está como yo cuando voy a la playa en el quinto día, ya bien prieto. Ya bien prieto. Bien prieto y bien sabroso. Ahí está ya, ¿no? Ah, ya le echaste ya, mucho, ya le echaste mucho. Vamos si no a ponerle churra. este lado, vámonos de este lado, lado a montar sí, la crema sale. para el mousse. incorporando la estamos incorporando la crema uh -huh. Uh -huh. no quiere cari no quiere poner eso como más cosita ¿eh? y ahora cari vamos a, a poner la leche a poner a agregarle nosotros le quisimos agregar un poquito de lechera y yo amo la lechera la verdad es que no se me hace forma también de mover esto también, a mí no me gusta, digo, pueden hacerlo de esta manera, pero sí hay que tener un poquito más de fuerza. Y es que ya está pesado, ¿no? Ya está pesada, si sí, ya me cuesta un poco más de trabajo y acá los chavos todos están comadreando, donde está y así se está. Dale, dale. Lechera, ay me encanta. Esto le da como. Le da un toquecito, ¿no? Le da un toquecito muy bien, sí, me encanta. Muy rico. Con el chos y la lechera un cable y todas estas. ¿eh? Es que la cama. Ahí está listo. ¿Qué tal? Es todo como yo moviéndole. Venga, venga, che. Enséñale que se puede Oye, a mano. Sí se puede. A mano. Sí, a mano. Para que sepa más yo bueno. No, yo no soy de batidora, capaz de que no tiene la batidora. Pues todavía estoy aquí, pero no me ponen. Ya está más pesada, pues ya me llamo. ¿Te ayudo o qué? Ya, ya como ves. Muy bien. Lástima que no podemos probar. Bueno, que no. Sí, sí, la vida se tiene que probar, hija. 
Una pajarita. A ver, sí, yo sí quiero probar. Para que le miras, ¿no? ¿Qué tan importante es que un chef se manche cuando trabaja? Eso es básico, ¿no? Si ¿Y no que no se, se mancha? mancha el chef. Eso, ya vieron. Miren ustedes. Ahí está. Pero próximamente va a tener uno de estos. Así ya me lo manda a hacer. Ya, sí. A ver, sí, sí, a ver. Es que, es que nuestro amigo proveedor apenas está regresando. Que no me llegue antes de ti. Mi querido Julián, le queremos mucho. Te esperamos aquí para ver. Y ya está el otro renacido. Perfecto. Vean nada más aquí, pero los tonos es importante, ¿no? Que se vean sí, también. Vean. vean esto, esto yo creo que la gente lo debe de ver y conocerlo. Híjole, pues es que yo ya ni como, ¿verdad? Tonos, texturas. Mm. Buenísimo, café. Ya lo probé, no, ¿verdad? A ver. Tu mejor, solito para hacer. Anita está sanitizada, sanitizada. Ven, Camacho. Voy por una cuchara. Ven, Ya sé, ya me voy a la. Vean el color. La textura. No me vas a dar crudo, hija. ¿eh? Ay, crudo, ¿eh? ¿Qué tal? Si no es al lado. Dicen las vueltas te empanchas. O sea. No, no, si luego me traen el espinazo. Es el café. Como a los ¿Cómo bebés. Todo, ¿no, Siempre vale, como el culete. No, ya la, ya la cuchara, bueno. Ahí está ya. El culete, el culete. Ay, perdóname, perdóname. ¿Cómo nos limitas, Anita? ¿No quieres que uno pruebe? Es que yo no tomo café, pero ustedes que sí toman. Ay, yo no tomo café. ¿Qué tomo más? ¿Milo? Chocomil. Chocomil. Ah. Hershey. Hershey. Ah. Ah. Eso, eso, en Francia, eso en Francia se dice touché. Ah. ¿Qué ¿Se la aplicó? Así me bajó bien el balón. Hizo así. O sea, perdón. Eh, Lisa, ¿sí? Muy bien, a ver, continuemos. A ver. Bueno, ya listo. Vamos a. Van a seguir con su. No, a ver. No, tú no, si necesitas un espacio, empezamos con el ¿No? mac and cheese. Ah, vamos con la, vamos acá con la crema. No, sigue, sigue ya, sigue ya. Seguimos, montamos, hacemos al ver y después nos quedamos en su casa. ¿Qué es lo que está aquí? Crema. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te hacemos terminados? ¿En dónde te vamos a buscar? Aquí me encuentran hoy. En los bancos, en los bancos, esta es una información importante. Ya dice que está haciendo una tienda en la ropa que tengo en la Pero bueno, pues a ver que. Unas medias tiendas, ¿no? Que te va a checar un poquito. Ahí está todo esto. Te va a traer como el COVID, el COVID no se lo permite. No, pero es que bueno, ¿no? Falta un. Digo, a mí me ha pasado muchas cosas que me hacen. Fíjate que hoy en la mañana. Y justo lo que decía, evidentemente, nosotros nos ha hecho repensarnos como seres humanos. Y como profesionales, volvemos más conscientes, ¿no? Eso es lo que nos va a pasar a todos, ¿no? A todos. O sea, vas a meterte tal cual un pastel, o vas a echar una ensalada, estás buscando de qué manera mantienes los vestidos, de qué manera realmente, a lo mejor, este, estás buscando azúcar, pero un sugar más ¿no? para que sea como más fructuoso, y no menos azúcar para que ellos se sufren de azúcar en la sangre. Y este tipo de cosas hoy nos han dejado como, no todo es mal. O sea, quiero pensarlo, el COVID no todo ha sido malo, y menos la economía ha sido malo. Estoy motivando a la industria, pero al mismo tiempo diciéndole a la gente que sí nos estamos reinventando, que sí estamos pensando en ustedes, pero sobre todo estamos tratando de que coman mejor, que dejen de lavar trastes, que nos pidan, tal cual, y que vengan y salgan a un restaurante de la misma experiencia de nosotros profesionales, que está muy padre como que tiene hoy, y que además se lo preparan en su casa, pero hoy estamos listos para recibirte con toda la distancia, con el día que necesitas, con el termómetro, como lo están puesto, ¿no? Pero mira, yo no sé todo esto, esta, este que tenemos ahora de sanidad y todo esto, nosotros como chef, ya lo vimos en la escuela, o sea, si es no que me parece, si es tuya que no se sabe, ya Digo, ahora es más reforzar en algunas cosas, pero ya lo dijimos. O sea, nunca tuvimos este cambio para nosotros, el tener un uniforme, el que realmente te cuide, siempre lo hemos tenido. La calidad en la cocina, ¿no? En la... Sí, o sea, siempre el mismo día a día. Día a día nosotros, ¿no? Y es algo que vemos, ahora ya le estamos hablando, pero en la cocina. Bueno, claro, algunas cosas. Porque para nosotros ha sido sí propio, sobre todo en el terreno económico, pero en la forma y la estructura de trabajo, y seguimos siendo los mismos, o sea, no es tan alto. Y eso no va a cambiar la experiencia. Yo creo que todos los que nunca, no nos hemos dejado de mover. O sea, no hemos dejado de crear cosas. Seguramente 
¿Y qué logramos con sacar las mesas hasta la calle? Realmente es una comunicación, pues no verbal, sino gráfica, de que la gente está saliendo, se puede una cervecita sobre la banqueta. Está a distancia, la tienes muy no bien. No es algo nuevo, que... es algo que ya existe en París, en España, en todo el mundo, pero realmente el poder tener la autorización de las alcaldías para poder reactivar de esta manera, se los agradecemos porque no todo es no todo fácil, ¿no? porque tienen muchos intereses encontrados, pero gracias a ellos, a la Miguel Hidalgo en especial, pudimos sacar nuestras mesas y es algo que la gente empieza a ver, es una condición de ven, con sana instancia. Hasta la de la noche tienen, ¿no? De la noche, de, de una a la noche. Aquí nos quedamos. Privadito, aquí ya saben. No, pues pero también, ya ven, ya ven, pero también no puede ser las cuatro hijas sin la mantequilla, hija. La mantequilla es espectacular, sí. mantequilla americana, ¿eh? Ah, americana. De Quiero que Anita parezca de Suiza y yo parezca este de Inglaterra, ¿eh? Puro europeo. Y Azari de Hidalgo. Yo me hice el estudio este de la genética familiar. Ahí pensé que el del COVID. Espérame, 14% africano. Sí, güey. Te lo juro por Pero el pinche, mujer. Del pinche café copiluca. Sí, sí, sí. Ya van, güey. Se dan el dedo gordo del pie, güey. Amiga. No, hombre, si sí, sí. en la calle me confunden con David. Región 4. Región 4. Con V, Beckham. Bueno. Sí, la mantequilla. Muy buena mantequilla. Ahí está, vamos con todo. De Real California. Vamos a montarlo y después nos vamos con tu. Pero vas a montar entonces, a ver. ¿Lo montamos de una vez o no? Montalo, montalo y lo mandas al. Y ya nos vamos para acá. Listo. Vamos. A ver, órale. ¿Qué va? ¿Qué va? Ven a la clase, ven a la clase. A ver, aquí, para que vean. Miren, nada más que, miren, Anita, porque como tiene bien limpio aquí todo, ¿eh? Nada más porque no, solo porque no tenemos este patrocinio de Salvo Antigras. Porque no, el trapito aquí. Invítalos, invítalos a que participen. Salvo, vénganse para acá, hija. Windex y todo, vean nada más, mira. Ahora, ¿qué es el acetato y para qué sirve? Cuéntales, hay gente que no conoce eso. Ponemos el chocolate, ponemos el chocolate y, y, lo, y lo borramos un postre. Nosotros acá vamos a... En la pastelería es algo del día a día, del día a día. Hay mucha gente que lo ve. Hay gente que muestra los factores con mucho de limón, con acetato, o también hacen muchas figuras de chocolate, una, una base de chocolate y lo dejas en... Es, es porque ¿no? sirve para colocar aquí la materia sí, grasa y todo, se puede manejar y luego es fácil para sacar. Bueno, ya sacaron la de camachín. Ahí está, mire usted. Aquí ya acaba de salir el pastelito, quedó muy bueno. A ver que vean que lo estoy viendo, pues está bien. Vean que es pomposo, vean la textura que tiene este, este bizcocho. ¿Te gustó? Sí, está bastante sí. bien. De hecho, no, nada, sí, sí, dos minutos más. Todo dos minutos más, cada horno. Más, cada horno. Cada Entonces, si nos siento... Fueron, no, 70 grados. 170. 170, pero ¿cuántos? 12, 12 minutos. Perfecto, 12. 12 minutos. Ok. Bueno, para que en casita sepan. Miren, ya la prueba, en casita ya saben que es metiéndole un cuchillito y que salga limpio, con eso ya está listo, ¿no? Pero queda muy bien, ¿verdad? Sí. ¿Te gustó? No, está perfecto. Yo ya traigo uno hecho, aroma. por supuesto, ya sabes. Arito. Vamos a montar dos, tenemos el listo. Uno, ahí está, aro, corto. ¿Quieres el platito? Gracias, Cari. Y luego el otro. Ah, es que Cari me trajo este. Pues yo le traigo aquí el dos. Bueno, esto ya está, pero mira también, esto tiene frío. Frío y mira qué bien la textura. Perfecto, muy bien. ¿Lo probaste? No, pero ahorita lo probamos. <risa> Ahí Vamos a probar. Ya no es que estar abusado de bueno. te agarran en curva. Sí, sí, sí. La a mí. Bueno, espera, ya hay camacho, pero de eh, banana no. No, pero en la situación. Espérame, espérame. Vamos a montarlo acá. Es que me estoy, estoy con las manos sucias, Cari. Si quieres irlo montando, porque estoy con las manos sucias. Es muy complicado. Vamos a poner un diurex en el acetato. A ver, ahí lo está poniendo Cari. Ahí está. Ahora sí, el acetato nos va a permitir. Ir haciendo de capa en capa, ir montando. Ahí está, a ver, ¿se ve ahí, salió? Sí. Van metiendo. Por eso tienen que cortar con el mismo tamaño de, del, aro. del aro. Está como de... Yo que me, no, no puedo estar... Me van a regañar aquí los chistes que traen. Es que, ¿cómo que no te ensucia? Vamos a hacer una capita. Este es el de... La crema con la... Crema con leche. Esa es la, la crema con lechera, presiona, a ver Andrés, pues, anda, listo, perfecto. ¿Se quede parejito? Se quede parejito, yo la verdad es que soy muy especial y sí, cuando no me queda tan parejito, hasta con una espatulita me ayudo, ¿no? Ahora sí, ¿qué más? Vamos. 
Este es el mousse de café. Huele. Tienen que ver, si lo metieron al refri un poquito, ¿verdad? Porque si no, luego no. Y ya casi terminamos. ¿Qué fue el pan otra vez? Otra vez. Pan. Karina está aquí. Ay, esta la vamos a quitar, pero no. Se parece que no va aquí. Yo la verdad, Cari, sorry, pero yo soy muy especialista para este pollito de que se vea parejito. Y ahí está. Y oye, y este va aquí. Ya pegó, mira. Ahí ya pegó. No, oh, es que yo, bueno, con pega porque pega. Ahí está. Listo, vamos. Ahora. Miren ese cuando es muy prolijo. Pero si usted en casa está y no tiene acetato, métale en una taza. Métale Ay, un sí, vasito, ¿verdad? ¿no? Iban a caer en la taza, ¿te acuerdas? Ya, este, pues, Ay, pero bueno, no tenía tantas tazas. Bueno, amigo. pero a ver, pero para la gente que en la casa no tiene el arito y no tiene el acetato, así, usted tiene que pensar en la, en la doña, en la no, damita, no, en el joven que está no, ahí no, en el hogar no, no, y que no, quiere. Y póngalo en la bueno, que eso es importante. O sea, yo cuidándote siempre. Vamos, venga, a cerrar. Es cierto. Gana más el manejo de la manga. Manejo de la vida. ¿Tú? Mira. No, 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 yo no, yo paso. Yo pasé. Yo me lo como. Mira. La cipresiana, no dejo que se forme. Tiene su chiste, eh. Luego con la manga. Ahí está. Vamos a quitar el exceso. Y... No, me sí, qué barbaridad. Y luego le, lo vamos a congelar, ¿va? Sí. Y vamos a irnos con el macachín. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Yo nomás nos dejamos como 20 minutitos, ¿verdad? No sé, 20 minutos. 20 minutos. Pero depende porque me tienen a una batida de casa, no me <risa> No un congelador, un metro de congelador. Normal, 20 minutos. Es que nosotros ya nos acostumbramos a la batida, ¿sabes? Sí. Cañón. Y es un problema, ¿verdad? Sí, no, no, no. Sí, bueno, para la producción está muy bien. No, para la producción, pues sí. ¿no? Pues ahí está. Ahí lo metemos al congelador, así. Como dijo el chef Sergio, la verdad es que es una maravilla. Si lo puedes montar en una taza, también queda perfecto. Pero siempre al, refri al congelador, bueno, refrigerador. Bueno, le dan la entrada a Sergio a ver, si, a ver si cocina hoy. Ya vas a, a ver. Cocinar, Hija, pero pásale. Mucho bla, bla, bla. Ahora nos estuvimos ahora, nosotros ahora, ahora, en, el, sí. en el dulce. Ahora yo me voy con ustedes, venga. Ahora sí les voy a preguntar. Venga, vamos a preguntar. Mac and cheese, hijos, mac and cheese. Plato para niños, se lo comen los adultos. Entonces, aquí tenemos una versión que con Luis platicamos. Pensábamos, pensábamos, en esta pandemia pues, también hay que pensar en economizar. Hay que hacer platos muy ricos. Joan, Joan Bagur, que está ahí, está degustando este, el agua del flacote. Dice Roberto Hernández, Joan, que saques el mezcal. Ah, ah. Ahora, ¿con cuál vamos? A ver, por favor, un poquito. Así. Así. ¿Quién es? Bueno, si pueden ser este. Deja, deja arranco, deja arranco. Ahorita lo probamos. Este es el Este es un orgullo para todos los gremio. Cuando vayan a Barcelona, vayan al restaurante de Oaxaca de Joan Bagur. Él no lo dice, pero es de los mejores promotores de nuestro país, sobre todo de, de Oaxaca. Entonces, él produce su propio mezcal, que hace harinas de piedra a lo tradicional, a la antigua, como se hacía realmente se, la molienda, y eso lo estoy explicando yo, pero realmente debería explicarlo, Babur. Babur, explícanos un poquito de, de tus harinas, porfa, y, y del porrón que traes ahí en las manos. Bueno, <risa> bueno, las harinas, pues es que, es que hay que actualizar, ¿no? Todo el mundo quiere, quiere comer bien, quiere comer sano, entonces, pues... Pues las harinas lo que hacemos son granos, granos, pues en México llevan 500 años plantando muy buen trigo, pues estamos agarrando estos, estos campos de Oaxaca, de la, de la Mixteca Alta, donde hacen un grano de trigo buenísimo, agarramos ese grano este, de mucha calidad, grano que cuida muy bien, hacen muy bien ahí los campesinos en Oaxaca, plantan muy bien, y lo molemos, molido a la piedra para que sí, tenga todas, todas las propiedades del grano, ¿no? El problema actual con la gente que pues tiene eh, esos problemas gástricos y todo pues es que limpian demasiado el grano. Hay que volver antes, ¿sí? cuando el grano está completo, donde está el germen, donde está la cascarilla, donde está la fibra y todo. Básicamente lo que hacemos es calidad del campo, calidad de, de procesos y sobre todo pues un pan. Un pan, pues aquí van a probar hoy un pan que, que hicimos, un pan de mucha fermentación, masa madre, levaduras naturales, son 50 horas de fermentación, es un pan pues que no, que no te daña, ¿no? 
Es complicado, pero hay que seguir y hay que buscarle la forma para hacer un pan como antes, ¿no? un pan sano y saludable. Y el mezcal, bueno, el mezcal es el mejor destilado del mundo. Pero del mundo mundial. Del mundo, mundo mundial, mundial, por supuesto que sí. Joan, que... te mando saludos, Daniel Martínez, Gorostieta. Ah, Danielito. Este, aquí tengo tu mezcal, Daniel. Ya sabes. No, bueno, ese no es no, ese es Pablo Palomo. Eh. Ah, vale, vale. <risa> ya lo anda, ya anda dando. Bueno, regresamos eh, aquí. Nada más déjame mandar unos saludos. Eh, Isabel Aguilar, felicidades al chef David de parte de su Hola. mamá. Ah, la Señora, qué hijazo de, este de mi vida, no, diría. También saludos. También saludos de parte de Poncho Hernández a todos. Saludos, Ponchito. Ana Ruiz, eh, Lino Cázares, dice que es la mejor chef. Ay, don Lino. Proilán eh, Mujica también manda saludos y excelente idea compartir el aprendizaje con el gusto de saborear los resultados. Felicidades, cracks. Y por ahí había uno para la chef Irlanda. También aquí está. Juliet García, saludos a la chef Irlanda. Bueno, vamos a comenzar. Arrancamos. David y yo vamos a empezar con el mac and cheese. Base de. Recuerden que ya teníamos un poco de grasa de palma de nuestros amigos de hoyos finos. No lavamos la paellera, que es la misma donde freímos las coles. Y se queda en esos gustos, ¿no, David? Sí, se queda un poco, pero aparte ya la tenemos a una temperatura media para sofreír o en la casa se dice acitronar la cebolla, ¿vale? Se debe de cantar o de chillar un poquito, tomar un poco de coloración, pero más que nada que esté transparente. Esto es lo que estamos haciendo con este proceso, David, que es como caramelizar, ¿no? Un poquito la, la, exacto, la cebolla, ¿no? Sí, sí, ya canta por el agua que tiene y va a comenzar a soltar los jugos por el calor que impregnan y caramelizan. Ahora, bien importante cuando ustedes se vean un gusto en casa, siempre poner potenciadores de gusto. Yo siempre conozco como la cebolla del ajo como un potenciador de gusto y siempre por eso cuando ustedes compran un libro de cocina o algo y arranca cortar cebolla, poner ajo, uno muchas veces luego no entiende por qué es. Anita, que va, mira, va a llegar. Como cuando... No, a ver, muévele como cuando íbamos a Xochimilco. Ah, pero es la pala, es la pala. No, pero con la cebolla. No, bueno, hija, pero tú cierras los dos. Al pozole, al pozole. Él y si uno con un pisoc. No, oye, pues era Pedro Infante. ¿Qué vamos a hacer aquí? A ver, hija, vamos a montar claras ahorita. No, Tú imagínate, tú Ay, espérate, ahí está, ahí está, con ese dato. Oleofinos presente para que vean, vean nada más el color, qué bonito es, esto? qué rápido ahorita le va a dar este gusto también. Ahí lo vamos sellando para el tacto. Anita, para, aquí vamos a hacer una prueba para que se vean que un pastelero sí se puede convertir en no, no sé, a ver, una persona a ver, de cocina salada. Examen, examen. Por eso, hija, a ver, pero bueno, primero, bueno, persona normal, se normal dice. pero por eso, tienes que agarrar todo el aceite y repartirlo con toda la cebolla, hija. Ah, eh, Estamos aceite, eh, de forma aceite. envolvente, en el idioma que comprendes, de forma no, envolvente. No, en ocho. Forma envolvente, ahora lo que se queda afuera no se cocina, hija. entonces tienes que bajar todo lo que está ahí para que entonces se cocine. No, muy bien. No, bueno, no. Hija, no, 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 se no, se cae, no, se no, se cae, no, no, Sarek Hernández. A ver, ahí van más saludos. Estoy temblando yo, pero de... Saludos. Sarek. Saludos. Sarek Hernández, saludos, pa. Love you. Lo de arriba, la gente que va a estar. Hola, hola. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahí está también, David. Sí, pero con esto, a ver, dale tú. Sí, mira, así, así. Con la baluceta. Tú con esa pala lo puedes hacer. Lo que pasa es que sí. Ahora dale, hija, sin miedo. Es como René. René. Azari. Sí, sí. Saludos al chef Azari Cuenca, de Mía, Taís, Nico, Pau y familia. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? ¿Te suenan? ¿Los conoces? Siempre le prenden al canal 5 a esta hora, los jueves. Tommy y Jerry. ¿Dos minutos más? ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos la salsa, pero vamos a explicar ahorita esta salsa. Exactamente. Ah, la salsa. Que ya tenemos que es una base de una salsa madre francesa. Ahí está. Me porque ya me lo mandaron. ¡Ah! 
después de cinco cajas. Fue, fue guayabato para Patrick Tro. Saludos a Patrick. Patrick, ¿cómo te queremos? Las cajas que nos mandaste. De... Es la de Chamil que les lee esta. ¿Tú la conoces, hija? No, la no, es perfecta. Es perfecta. La conozco. Ayer la hice. Me quedo. Mira, hasta, trajo, me, hasta me trajo lo que le sobró. Mira. La juntaron. Me quedó increíble. Mira, mira, mira. mira. Me quedó, wow. Como... Muy bien. Mira, nada más. Bueno, una salsa madre francesa de Chamel. Partes iguales de mantequilla, harina, es como se empieza a hacer. Se hace una base que se llama roux, que es un espesante natural. Se deja, se guisa aquí y posteriormente se pone leche, ¿no? Esa materia grasa y de ahí se empieza a cocinar el roux con la leche, se empieza a espesar. Y terminamos con un poco de... ¿Cómo se hace una bechamel en sus redes? En mis redes de Spider-Man, así está, para que lo vean. Ahí vamos, ya muy bien, ¿no? Pues dale. Vámonos, venga. Adelantamos la salsa porque lleva su tiempo... ¿Tienen careta? No, así lo hacemos con cuidado. Aquí funciona distinto. Miren, aquí no quiero dejar nada de las gotitas de bechamel que trajo esta Anita porque luego se enoja porque no, 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 no agarramos el miserable como los pasteleros. Fíjense que contar este proceso ya está, pero también nuestros amigos de Nestlé ya tienen estos procesos ya avanzados y ya texturizados productos aparte, entonces. Revísenlo, pruébenlo. David, ¿qué está haciendo en este momento? Estamos, Estamos creando la base. ¿no? Bueno. Solo incorporando. Y ve, mira. Rápido, ¿no? hecho con mantequilla. La parte del aceite se integró bastante bien a la salsa de chamel. ¿Qué tal se ve, no? Ahí Entonces ve. es algo muy importante porque no va a quedar grasoso. Me refiero al aceite porque vamos a agregar quesos, quesos que funden, que también tienen su propia grasa. Y eso nos va a ayudar a ligar la salsa antes de poner la pasta para que tenga cuerpo, no va a ser una salsa aguada, para que no escurra, ni muy pesada, para que se haga una super pasta. Algo bien importante que pueden tener es guardar un poco del agua en la cocción de la pasta, por si le hace falta ligera. Por si se empieza a espesar, ¿no? Así es. Estabas el rubián, ve qué bien tiene. Y ahorita estamos metiendo agentes grasos, ¿no, David? Así es, amigo. O sea, este es un agente graso, vamos a ir por los que son agentes grasos, y eso es la base para hacer un buen macarrón con queso, mac and cheese. ¿Eh? Un batidorcito y yo también va, va a necesitar agua ahorita, le vamos a tomar que me... Sí, ¿sabes qué? Tomito, me agua de la cocción de la pasta, por favor. Por favor. Esto ustedes en casa, vean, bien importante, seguramente también ustedes ya han comprado los mac and cheese que viene ya, la salsa en polvito y ustedes ya ponen el macarrón, muy importante. Aquí estamos haciendo esto para que no se generen grumos. Esta parte me gusta. A ver, a ver, venga, venga, venga usted. Aquí, aquí agarra este. ¿Cómo le agarra? Así, mira. No, yo lo detengo. Aquí lo detengo. Le, le da, le da. A ver, a ver, a ver. Dale. Y en este momento hay una canción que sería bate, que bate, de chocolate. ¿Así voy bien? Muy bien, hija, muy bien. A ver, no, pues mira, mira. ¿Cómo se nota que sí es pastel? ¿Sabiste cómo va agarrando de afuera hacia adentro, no, hombre? La técnica de la manita. Ah. ¿Sabes qué hago yo? Me daría vueltas a la olla. Ese es un problema. Ahí va, por eso te íbamos ¿Así? a dar. Ah, sí, así, así. Ay, perfecto, okay. perfecto, venga. Es que tú no pides, el, aquí, aquí tenemos, aquí tenemos sistema ¿Cómo? hidráulico. Tenemos automático. <risa> automático. <risa> sistema <risa> baby, miren nada más. Ustedes vean cómo bueno, después de que Anita ya, Anita que lo fue haciendo va sacando la burbuja. David está bajando los excesos que quedan. Vele dando al queso. Ya vamos bueno, a ir con ya. el queso. Eso ya es tenemos que falta Un cheddar. ¿Hasta qué momento tiene? le ponemos el queso? De eh? este, este queso americano que nos encanta de también de California, ¿no? Y sí, Real California. Amigo, ¿hasta qué momento, ¿En qué momento le ponemos el queso? En este instante. No, sí, pero, pero si lo hago yo en mi casa. Ah, ya, pues sí, pues, pues ya me hablas y yo te digo en qué momento. Ya está más rápido, ya. Entonces, para rápido. No, pues ya está. Cuando ya está la salsa bien hecha y ya está, ya está. Ya está ahí viendo. Ya, pues ya lo vimos ahí. No, 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 Qué bueno, pues ya vean. preguntar, ¿no? No, pues ahorita pidieron ya mi WhatsApp y ya dije, no hablen a Cuenca Taller y ya damos los talleres. Yo se los paso, yo se los paso. Ahí está, vamos la primera tanda. No hay que colocar el queso, buena pregunta que hacía Ana, o sea, la, la salsa en este momento ya está incorporada bien, está yo creo que a unos, unos 60, 70, ¿no?, de temperatura. Ah, ok. Estamos ¿Sí? trabajando una temperatura media baja uh -huh. para no arrebatar y no se nos pegue. Aquí es de cuidado, ¿no? Porque hay que contar esto, David, ¿qué pasa cuando tenemos una salsa con esta base que se puede arrebatar y qué, qué sucede se quema, cuando se, se quema? ¿Se quema? ¿Se quedan pegados? Sí. Y no, y ya, no, no hay forma de regresar, ¿eh? Dale vuelta, dale vuelta. Y por eso siempre tienes que estar ahí. Ahorita estamos poniendo esta primera parte, yo creo que ya va a ir aguantando. Dale, la sí, segunda, sí, aguanta. la segunda ya parte, sí, ya, ya vi, ya vi, ya vi. Estos quesos de California que son espectaculares. Real California Milk tiene eh, estos grandes productos. 
pruébenlo, de verdad es un queso que tiene consistencia, un sabor. queso que tiene mucho sabor y aguanta mm. perfecto para estas preparaciones. A mí me encanta mucho, Real California Milk de queso. Y no sabes cómo ponen las hamburguesas, ¿eh? No, Tenemos no, aquí no, la hamburguesa, no. la Big Cuenca. Y luego Le ponemos sus dos rebanaditas ahí, no, funde bastante bien. Hay que venir a cenar un día. Sí, no me encanta, Y aparte ahorita ya nos podemos sentar. Y ahí te ponemos al lado del parquímetro la, la mesita y hasta que me Te hago manita con... de puerco y nos echamos una cervecita. Ay, uy, Así qué difícil son. No, pero, no pero si le rogamos, Nada. se toma una. Somos sí, 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 amantes del mezcal, hija. Pero mira, bien importante cuando estamos haciendo esta salsa, ¿no, David? Ver, ¿Qué claro, pasa? ¿Qué, ¿qué tenemos que hacer? Incorporar bien qué. No, pues, el queso, ¿no? Ay, ya ves que qué fácil es tener la kitchen, ¿no? Y dije, ah, pues no. Oye, no lo hice nada. ¿Verdad? Ahí sí. Ahí se nota, ¿no? Ya, ya, ya. Sí, está medio, color, pues es que ¿no? esta cantidad de color no se va. Es que el chiste, no es macanchito, sino es macanchito. No, este, este es como de alemán bronceado. Pero este sí, este es macanchito así, muy finurri. ¿eh? Bueno, sí, ahorita que dice que es finurri, sí. De hecho, sí, sí, estamos, sí. estamos confitando. Sí, 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 sí. Exactamente, estamos confitando unos magres de pato. Sí. Pero escuché el coñito más el desde ayer. Venga, que me hagas animar. Era de maíz, carnal, que lo anunciamos. Espérate, porque falta, falta. ¿Eh? Ah, claro, que sí. Miguelito, ¿puedes traer el pato de Rouget que tenemos en la confitura, por favor? Y creo que... Con toda la cacerola para que vean cómo está confitando. Vamos a poner un poco de sal de maíz que se hace aquí en Cuenca Taller en este momento para dar un toque nada más para empezar a sazonar. ¿Esto qué es? Sal de maíz. Sal de maíz, wow. Sal de maíz, acuérdate que cuando íbamos por los elotes, así, te ponían así. La pena le dice el lecho un poquito de sal. Ya casi me... Ya. Estoy aprendiendo mucho. Y vean nada más. Esta es la guarnición. Vean para que vean todo la sal. A ver. Aquí tenemos una cacerola a la mitad de aceite de óleo fino. Confitar es meter un producto a baja temperatura. En este caso tenemos un magre de pato. Por eso hablaba Ana de hacer un mac and cheese finulis. Porque vamos a ponerle pato confitado a nuestro mac and cheese para terminar, ¿vale? Entonces tenemos un buen producto que son los quesos California, magret de pato de Rugy, saludos la grasa de olo finos. Hemos recibido, sobre todo si quiero decirlo, Geraldine, saludos. A ver qué bien está quedando la salsa, hija. Pero si hay algo que hemos tenido de Rugy, no nada más en Rugy, no, hay que reconocerlo. Rugy siempre ha estado con todo el gremio, apoyándonos, de verdad siempre viendo por nosotros de alguna manera eh, hablando muy bien de, 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 de nosotros y de su ingrediente por medio de nosotros. Somos... Increíble, toma un favor, en mis redes les puedes decir de tu restaurante, bueno, de aquí, de este lugar, cuando... Bueno, que oral, lo que le dice, ¿no? vamos a echar un macarrón sí, porque ya vamos recortado. con el tiempo de culé. Sí, 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 ya se me echó de tarde, tarde, Desde la una de la tarde estamos ya abiertos hasta las 10 de la noche, es lo que tenemos eh, pues reglamentado por, por los alcaldías, por la Ciudad de México. Ya no le voy a sí, eh, Newton 86, Cuenca Taller. Y tenemos, pues son varios productos que ahora me tenemos que reventar. Realmente tenemos un menú de nueve tiempos. Que cuando nos abran de 10 de la noche al cierre, lo vamos a retomar. Porque tenemos ya varios bonos y mucha gente esperándonos por hacerlo. Lo que hacemos es que contamos un cuento a la milpa mexicana cuando la milpa mexicana está dando sí, sí. hacemos una experiencia y eso es de noche. Ah, eso es de noche. Y aquí lo que hacemos es un taller gastronómico para cocinarle al campo mexicano, una experiencia real. Conocemos al agricultor, conocemos quién cosecha la, la milpa, de dónde viene. Y ese enlace que tenemos entre, la, entre el campo y cuenta taller hace la diferencia y no, no lo. Como no lo, la manzana que me diste hace dos horas, manzana, que hizo la orgánica. ¿Qué tamaño era? Es que lo que está haciendo está maravilloso. Un guacalito, no, Carlos, ¿te lo vamos a traer a regalo? Sí, claro. Ahí, ahí viene, ahorita vamos a pasar los para allá, no me dejes tanto para tu vida. Bien, un segundo. Vamos a continuar un poquito aquí con el mac and cheese. Tenemos la salsa y está bastante equilibrado entre la cantidad de pasta con la cantidad de salsa que tiene. Vamos a agregar un poco más de queso, vamos a agregar el pato y vamos a dejarlo cocer unos minutos. Quieren pasar a ver el guacal, cuatro o cinco minutos regresamos con el mac and cheese. Uh -huh. Dice que si pueden subir la receta. Sí, claro. O se la subimos, se la subimos. No, vamos a ver el feo, ¿no? Hola, realmente no se sabe, tiene un sabor encapsulado de todo, pero también es parte del orgánico. Es también parte del orgánico, el que tengas esta deformidad, pero tienes 
la mía se parece roja. A mí la manzana roja no me gusta. Pero a mí no, es muy personal. Tampoco a mí la roja no, la verde sí. Es tierrosa, no es como muy porosa, ¿no? Entonces es una manzana que parece roja, y acaba de ser verde, verde roja, pero cruje como si fuera la verde. Entonces de alguna manera tiene una jugosidad increíble y es también cero. Y agua, ya. Pero es de mis favoritas, Limón de Martínez de la Torre, saludos a todos los de Martínez de la Torre. El segundo limón más cotizado del mundo, sabido tal cual, que es el de Colima, pero el segundo es este, es el Sevilla. Nada más van, ¿cuánto jugo trae? ¿No? Una chulada. No, pues está increíble. Los hay aquí también. Trae unas en la mañana de salir unas chulitas. Pero a mí me gustaría, cuando yo llegue aquí ahorita en la mañana, no, 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 no,
Asari, dice Mía Cuenca para el chef Asari, papi, por favor tráeme de ese mac and cheese. Cuenta con eso, mi hija preciosa, por supuesto que sí. Pasamos. Vamos a pasar para allá y. Todos estos estados mexicanos para que están abiertos, ya explicarnos todo. Entonces, pues ahora, ahora estoy aquí con Pablito. A ver, hijas, para los que nos están viendo, así mira. Ahí está. Para los que nos están viendo, les voy a decir aquí, Pablito y Joan eh, son oriundos de México, eh, uno nacido en Tlaxcala, otro nacido en Oaxaca, así se ven, pero bueno, con orígenes con orígenes y genética española, si los ven medio españoles no crean, son más mexicanos que nada, eh, David, David es europeo totalmente, entonces ¿no? pues estamos en el mundo de Dark, pero bueno, si Joan, Joan Bagur es un gran amigo también, eh, hermano que lo considero y que nos ha enseñado de este gran destilado y que cuenta un poquito Joan porque la gente que nos está viendo siempre platicamos y la verdad es que el mezcal es un hilo conductor para grandes experiencias ¿no? fuera de los procesos, fuera de cómo sea, creo que primero hablar y entender el mezcal es entender cultura ¿no Joan? y entender cómo, cómo hacerlo ¿no? a ver, esta parte Sí, es una pena ¿no? que se haya perdido ese hilo ¿no? conductor de mezcal prehispánicamente y cuando llegan los españoles es una pena pero bueno ahí está investigando, investigando, ¿no? Pues yo, a ver, yo, yo no solamente digo que el mezcal es el mejor deseado del mundo, sino también que hago la labor y convenzo, ¿no? Convenzo aquí a las personas explicándole, pues bueno, lo que es el mezcal, los defectos y los animo a siempre, siempre, pues a, a visitar un parenque. Es antes y después, cuando visitas un parenque, este, te, cambia, te cambia la percepción de todo, ¿no? Ahora, pues con Pablo, pues... Él tenía unas, unas nociones de lo que era el mezcal y tal, pues igual no sé si ha sido algún parenque, no, 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 no ha sido algún parenque, entonces, pero ya quiere decir, sí, ya quiere decir, sí, dice, vamos a ¿cuándo nos vamos a Oaxaca? Me dice ahora, ¿no? Pues vamos a Oaxaca o donde sea, ¿eh? los destilados en eh, todo México, buenísimo. ¿no? Este, el mejor estirado del mundo, lo digo y lo reafirmo. Y Pablo, no sé si tú estás de acuerdo. ¿Quién tienes de qué de este lado eres más? A mí me gusta más. la matamos. Ya está la Ya, que Ana termine. Ana. Pero ya lo va a hacer. 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 Ya le dijo que me dijo que ya montado y de la sala. Por eso la sala. A ver, tenemos un pedido. Esa vez la podemos anunciar, ¿no, Davidito? Claro. Ya está. A ver, Pablito. No se nos falta ningún contigo el siguiente jueves. Bueno, dale like. Ojo. 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 La primera vez que está famoso en la escuela de hostelería de Texas fue con, con Pato y con Juan. Y para mí son muy interesantes y compartirlo, ¿no? Pues, pues, sí, me acuerdo no, el siguiente jueves año, pueden pedir Pato con Juan. Año 94. Pato, en Salud Pato, Pato con lentejas. Hacía un platito de lentejas con, con cuadras de Pato, pero en escala echado. Sí, y ahí podemos medir un toque de joven. En el sur de España, en el sur de España, las lentejas, los estofanas y todo eso, te echan un chorrito de vinagre, un vinagre de jerez y todo, que te corta un poquito esa grasita. Entonces, ahí un poquito la inspiración tal, de hacer el escabiche de pato con esa lentejita. Rico. Oye, ese día también vamos a tener el pancito así como de harina de piedra, ¿qué vamos a hacer? Es más, todavía no sabemos qué pan vamos a dar, pero vamos a hacer ahora algo entre mezcal y mezcal. Vamos a hacer un pan. Hay que sacar el pan de una vez para el Sí, nos queda de grabación, nos quedan tres minutos, entonces hay que dar un debate. Toma ya. Ah, te sorprendí. Una y media. Entonces ya. Bueno, ya estamos. Vamos a acabar de grabar todo el mezcal. Vamos a montar. Vamos a acabar de montar el postre de Ana. Vamos para ver la ensalada y el pan. Vamos a acabar de montar el postre de Ana. Vamos a acabar de montar el postre de Ana. Vamos a acabar de montar el postre de Ana. Ana Ruiz, regresamos con Ana Ruiz. Vamos a montar el postre de Ana. Bueno, es que ya lo vamos a montar para 
que vean, lo voy a hacer un poquito diferente. Ya se me Bueno, tenemos eh, unas ricas pasas, ¿no? Patrocinadas. De California. ¿Eh? Pasas de, pasos de California. De California, efectivamente. Miren qué bonitas. A mí, ¿sabes qué me gustó? Están muy, muy bien. Mira qué bonitas. Y a mí, como siempre, se me ocurrió hacer algo diferente. Y las pinté con un polvito dorado. Mira, David, ¿tú ya polvito conoces dorado, este polvito dorado comestible? El polvo de oro que sacas de tus... De mis, ya sabes. Ya sabes. De, de tus cuevas, ¿no? Es correcto. Le vamos a agregar un a poquito ver. de ron o esencia. Cualquier esencia ¿De transparente, de vainilla, la que quieras, cualquier esencia, o un poquito de ron. No, pues dime dónde los consigo. <risa> ¿Qué? Los, a ver, ¿eh? El oro. Los ah, los polvitos, pues acá Ruiz Héctor, obviamente. Ahí está. Importados, la verdad es que... ¿Se alcanzaron a ver la letra? Es que ahí, está. Está. ahí está. Ahí, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí se ve, ahí se ve. Bueno, vamos a poner un poquito de coco, ¿verdad? De Hershey, primero. Ay, ¿Qué tal? Uy, está muy bien. ¿Sí enfrió? No, vamos, sí, sí enfrió. A ver, mi cariño, un poquito le faltó, ¿no? Desmóntalo, desmóntalo. Sí, me da no como, pasa nada. Espérame, déjame ponerle un poquito acá, en lo que... De coco a Hershey. Mucho cuidado, sí, es que está un poquito Por abajo. Por abajo, mejor, mejor. Bueno, ya. Tararán. Ahí está. No pasa nada. ¿No es que está un poquito aguado todavía? Le falta un poquito de tiempo. Ahí está. Vamos a quitar. Mira. Bueno, el acetato lo que ayuda es a que se pueda. No, vamos a dejar el acetato. Rápido. Obviamente está súper suave. Todavía le falta un poquito de. de mira. No tengas eso. miedo. No, yo miedo, ¿no? Digo, de todo ya tienes uno ahí para que vean mucho, todos. Para que vean todos. Mira, mira, agárrate en tus patulitas, despégale. Vamos ya. Ahí está. Ahí está. Despacito. ¿Quién lo dijo? Ahí está. Miren, yo me aventé, pero aquí el jovenazo David dijo, no importa, ya, que se le que ver, Tienen que ver. Pero ¿qué creen que voy a hacer? Yo como no soy muy perfeccionista, miren lo que voy a hacer. Eso sucede porque le falta un poco de frío, es pero correcto. se puede arreglar. Todo se soluciona, ¿no, David? Claro. Todo. Menos la muerte. Es correcto, yo también pienso. Por eso vamos a probar el pastel antes. De cualquier otra cosa. De cualquier otra cosa. Oye, pues yo ya, lo, yo ya le puse también la opción de poderlo decorar, ¿no? Como ves. No, está bien. Pero es congelado, que... por favor, porque se me está derritiendo en la mano. Exacto. Pero está bien, mira, que vean que no salió otra cama china. Ya, ya con esa ya. congelado, no invente. Dale, dale, dale. ¿Qué me quieres aquí? Mira nada más. Ya parece, ya parece el vapor. ¿Lo puedes subir? Sí, bueno, le falta tiempo, pero... Sí, le falta, le falta tiempo, un poco de frío. Ustedes ya saben que es el sí. tiempo. Qué bueno, muchas veces me gusta pero que se ¿no? Pero aquí está el otro. Tiene que quedar así, ¿Pues ¿Sabes qué? Que a mí me gusta que pase esto porque en casa nos pasa. Claro. Ya saben qué tiempo. Vamos. Que vean los tips. Vamos a poner nada más la cocoa, la mitad. Eso ponen en un papelito. Ahí está. Pero yo soy mucho de, en el momento, inventarme ahí como 20 cosas. Luego pinté, ¿qué crees? Pinté las pasas. Wow, ¿en serio? Pues sí, qué se paciencia. Me <risa> ahí están, mira. ¿Las pasas de qué? Ahí están. ¿Qué pasas? California. Ok, California. Las, las pasas California, mira, Correct. unas pasas de oro. Bueno, le vamos a poner el ron un poquito Bien, más de polvo. Les dando una buena idea, California Racing, ¿eh? Sí, ¿eh? Eso sí. Miren, esta para decorar, ahí están. No, bueno. Y lucen mucho. Lo feo de la pasa ya se hizo caro. Fíjate que si la gente, la gente lo dice, es que la pasa es muy fea, pues no, ya vieron que se ve bonito. Yo todo lo, lo No, pues con transformo. ese matizador... Y sabes que hay unos que no pintan bien, pero este pinta muy dorado, dorado, dorado. Y hay plateado y hay rosado. Déjame wow. decirte, y no, hay un gold rose mmm, precioso. Toda la decoración de pasteles. Ya es que de la vista nace el amor, ¿no? Oye, y fuera de todo esto, hablando de accesorios como la brocha que usas, el atomizador que usas. Ay, pues todo lo tengo en la tienda, todo en la tienda, son cositas. No te voy a decir como diría Sandra. No. <risa> pero son mil detallitas. Un mil y un cositas para decorar. Mil cositas para decorar. No, perfecto. Es correcto. Muy bien. Pues es que mira, a lo mejor ahorita es temporada complicada, pero ya saldremos y la gente puede hacerse claro. de su kit. Y mira, te quiero Así decir, como tienen lo de maquillaje. Que pueden pintar todo. Mira. Pega perfecto. Pega perfecto. Mira. Toda la fruta que quieran. Mira, se puede pintar. ¿viste? Excelente. Y también la pueden salpicar. ¿Esto qué quiere decir? Le pongo un poquito más de ron o esencia. Esto lo va a hacer hasta el final. Okay. Me, me quiso ayudar con el postre. Es que acuérdate que somos muy perfeccionistas y de repente no nos dejaron un ratito. Ya le pusimos aquí nada más un poquito. Tres. 
tres naturales. Naturales, exactamente. Las más caras. Las más caras, y si le pones, oye, hoja de oro, bueno, no, bueno. Te imagínate. ¿Por qué no lo tener? cubriste con hoja de oro para que no Yo se vea la capaz, imperfección? Yo sería capaz, es lo que te iba a decir, sería capaz, ¿eh? ¿Y dónde compro las hojas de oro? También en la tienda ah, tenemos okay. bloquitos de hojas de oro. Muy bien. Bueno, yo no sé si le podría poner este colorcito que a mí me gusta mucho, pero una. Ojo está muy grande, ¿no? Sí, pues estamos buscando una pequeña. Esta mira, está chiquitina, a ver, bueno, medio chiquita. Hola, mis que a mí yo creo que el color sí es como, pero porque Contrasta. ahora le voy a, le voy a espolvorear. Tenemos algo para espolvorear. A ver, esto puede ser un hasta un cepillo de dientes, ¿eh? No necesariamente esto es que este es muy, muy sí, nice. sí, diría. Muy profesional. Ahí lo voy a poner aquí. Este. Miren, con esto se salpican. Algunos, perdón. Adiós, ya se está Se está desquitando por la de aceite que nos hizo Sari. Sí, exacto. Pero cuando truene. Nada más que este es oro. Truene. Nada más que este es oro, en vez de este no quema. Ya, qué padre. Exacto. Muy bien. Yo le voy a poner un poquito más aquí en el plato. Esto aquí para que no. Ahora voy a hacer este. Aquí, una vez. El sentido. Súper. Ahí está. Polvito, y ahí está, ¿cómo ves? Pues con ingredientes básicos, un buen pastel. También lo puedes hacer miren, también lo hacemos así. No necesariamente con esta, porque ya me acostumbré a hacerlo. Te echas la bendición a ti. ¿Ya tu quieres uno, verdad? Sí, la. Ahí está, listo. Bueno, Muy bien. lo pueden presentar con frambuesa, con blueberries, con lo que ustedes quieran arriba, pero bueno, a mí me encanta la frambuesa. Así que ustedes ya deciden, recuerden congelarlo bien para desmontar, para desmontar todo lo que es el acetato. Ahí están con las super pasas, California y toquecitos de dorado. Muy bien, toquecitos excelente. Gracias, Esos toquecitos está perfecto. Me encanta, ahorita probaremos. Claro que sí. Vamos a continuar claro con el montaje sí. del mac and cheese, está gratinando. Ay, Vamos con el pan que está en el horno para que salga el pan que nos trajo Joancito Bagur de flor de calabaza, mole ah. oaxaqueño y un natural con harinas molidas en piedra. Entonces, vamos a continuar con nuestros montajes. Macanchis. Vámonos. Sí, sí. Macanchis, fifi, con pato, ya está rebanado. Vamos a hacer un poquito de magia aquí con, con la pila del celular. Vamos a mover un poco, listos. Ahí estamos para continuar. Dale, ¿Eh? Chema Sari, ¿Sí? vamos con tu montaje de tu plato. Bueno, pues aquí ya tenemos nuestras colecillas. Colecillas de Bruselas. Y la masa. Donita, ¿nos, ¿nos sigues? ¿Sí? ¿Cómo va el Iramasa envuelto en Nori? Tenemos aquí sal de flor de calabaza, que aquí lo que hacemos es que tomamos todas las guías de la flor de calabaza, deshidratamos, tal cual, y luego molemos con sal de colina. Y lo que hacemos es que se volvemos potenciadores. Todo esto de arriba que ven aquí son potenciadores que utilizamos de huitlacoche, chicatana, frutos rojos. Entonces aquí hacemos nuestros propios potenciadores para poder dar sabor, olor y dar ese toque distinto. Dice, ¿qué tendrá esto? No sé qué. Bueno, pues parte del secreto de Cuenca Tallista. Tenemos aquí una masa de primera calidad. Vamos a poner sal de flor de calabaza ahumado con los dos lados. Una más de calidad de pescado blancura, textura vamos a pedir esto es lo que hoy va a llegar hasta su casa de acuerdo vamos aquí y aquí tenemos entre dos dos pañitos mojados eh, la alga nori con la cual gracias a Kfish ¿no? que nos patrocinó, nos mandó esto realmente lo estuve usando también el fin de semana haciendo un sushi, literal uh -huh. con mi familia, con mis hijas y bueno, quedó increíble uh -huh. ya les subiré la foto de cómo quedó nuestra charola de sushi ¿Sí? que decíamos, estábamos en el campo entonces ahí no llega el sushi uh -huh. lo hicimos nosotros, ¿no? tal cual al final quedó una bandeja de verdad increíble y el sabor de la, de la alga marina increíble, Puede ser que Japón es el único país que realmente ha aprendido a cocinar de todo el mar, en todas las versiones, ¿no? No cualquier país lo hace y los japoneses son una maravilla. Entonces, consuman K-Fish, ¿no? Lo pueden encontrar en cualquier lugar, la verdad es que es como 
una marca que también está por todos lados, ¿no? Costco, Sam's, y bueno, pues realmente úsenla. Tenemos ya nuestro, la masa, lo pasamos con nuestra sal de flor de calabaza ahumada. ¿Hidrataste el, el alga? Sí, el alga nada más la pusimos con agua, o sea, con agua en las, en las celitas, ¿no? Okay. Tal cual. Colocamos, lo vamos a envolver con mucho cuidado. Mientras tanto estamos poniendo lo que es un sartén bien caliente. Y vamos a envolver la masa para que quede perfectamente cerrado. Vamos esto con el agua para que se pegue. Verán? Pegamos. Y estamos listos para poner nuestro sartén. ¿Cómo está? Esto va a entrar en nuestra ensalada de colecillas de Bruselas. ¿sí? Pero pueden, bueno, acompañar la ensalada, puede ir con cualquier cosa. La verdad, con pato, con pescado, con camarones. Pero bueno, ahí se ve perfecto, ¿no? Eh, un poquito de aceite. Y... Y vamos a poner, ya tenemos nuestro, nuestro aceitito, Miren, un poquito de aceite, lo usamos hace rato. Gracias, Tonito. Y pásame un, una tapa, un aluminio. Pues que lo vamos a hacer casi casi al vapor. ¿okay? Porque la, el alga, si lo doramos demasiado, también amarga. Entonces, realmente vamos a, a que esto caliente. Lo ponemos ahí y tapamos. Listo. Máximo, máximo 8 minutos con tapa para que dore el nori, ¿sí? pero se cueza también el pescado y quede blando y jugoso. ¿De acuerdo? Mientras tanto vamos a servir la, nuestra ensalada. Mira nada más aquí terminando. Aquí Ana nos dio el favor de darle el color. Davidcito le está poniendo el, el, aquí el Donald. El Donald. Donald, el Donald Trump. El Donald, el Donald, el Donald. Un, un magre de rugí que nos mandó, y como lo explicaste, ¿no? David, ese, sí. ese proceso de compitar es una belleza porque eh, lo haces a baja temperatura, haces que, que la misma grasa se integre con el producto y va quedando así. Entonces, ustedes ahorita cuando lo vayan a pedir aquí a Cuenca, les va a llegar su, su porción de mac and cheese, les va a llegar esta proteína, que es una chulada, y vean nada más. Jugoso, ¿eh? Bien jugoso. Usted huele apart... delicioso. Si usted le daba esto a, la, a los niños de macarrón con queso y luego se los da con pato, agárrese, que la nueva normalidad va a ser diferente. <risa> Venga, pues vamos a aplatar uno, porque mira. Ah, viene el señor Cuenca, el señor Cuenca. Le toca emplatar. Ah, los panes, a ver, pan. los panes. Está Bagur, Bagur, vamos con los panes. Vamos aquí con el mucho mezcal. <risa> Un pan, explícanos, hermano. Bueno, eh, es bien importante, ahora me pongo en la posición de, de proveedor, ¿no? De proveedor, tenemos, tenemos nuestra fábrica de pan, les platiqué un poquito de las harinas molidas a la piedra, fundamental, masa madre, levaduras madre y todo. Bueno, eh, reconocer, reconocer que, que sin el equipo, sin los panaderos, Sí, pues este, Juanito, Sebastián, este, todo el equipo de, de, de panaderos, pues nosotros pues no podríamos, ¿no? Pero bueno, somos un poquito la guía, somos las personas que, que aportan pues estas harinas molidas a la piedra, que me importé, tuve el atrevimiento de importarme un morino de, de piedra de Austria, pues para hacer esos granos, ¿no? Este que me asocié con una persona muy conocedora, el técnico agrónomo, especialista en granos, en semillas, ¿sí? Para, para poder traer y hacer esas harinas, ¿no? entonces es un pan que junto con aquí, con Azar y con David, pues eh, conceptualizamos, es una, masa, es una masa de sourdough de 50 horas de elaboración, a ellos les gusta pues un poquito la, la flor de calabaza, un sabor natural y un mole, entonces dependiendo del gusto de cada cliente, pues ahora sí que nos adaptamos, este, preguntamos, hablamos con los chefs, pues un poquito para también maridar y tal y cual, también es una palabra muy atrevida, ¿no? Pues, este, pues para hacer estos panes, ¿no? 
Voy a recordar una frase muy, muy, muy interesante que tiene un gran amigo mío, panadero, ¿sí? para que vean que no, no somos competencia, sino al contrario, nos complementamos. Carlos, Carlos Ramírez Roura, de su cacao, gran amigo, este, que dice que el pan, el pan es, el, es el actor secundario ¿sí? de cualquier comida, pero muy importante en una película, no solamente el protagonista, sino tiene que haber muchos actores secundarios, ¿no? so, es, la suma, es la suma de los detallitos en la mesa. Pues eso es otro detalle, otro detalle que aportamos pues aquí en Cuenca Taller, este, pues con Pablo también trabajamos ¿sí? y hacemos pues este mismo pan, eh, espero cuando vengan, ¿sí? ya es, es una novedad, es de hoy, es un pan nuevo de hoy, de hoy, de hoy, entonces a partir de ahora van a tener estos panes y bueno, siempre comerlos así, bien, bien doraditos, bien crujientes, ¿no? La caramelización, y todavía les he dicho, pues un poquito más doradito, ¿no? La caramelización, lo dorado del pan es lo que te levanta los sabores en el pan, ¿no? Y para acompañar, ¿no? Repito, tiene que ser un actor secundario, nunca en ningún restaurante puede ser, puede ser que el pan esté mejor que la comida, ¿no? Tiene que ser una armonía, ¿sí? En toda la carta, primeros entrantes, primeros, segundos, postres, tiene que ser todo en una armonía, todo en la misma misma calidad. ¿no? Perfecto. Este, como pues, os digo, bien. es un proceso de 50 horas de elaboración, pura masa madre, puras levaduras naturales, puro leven, este, mucho mimo, mucho cariño, mucho control de temperaturas. Otra, otra frase importantísima, ¿no? Es, todo el mundo puede hacer pan, es muy fácil hacer pan, pero hacer un buen pan es muy complicado, muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, les dejo eso, ¿no? Este, en, en Salidos de Artesanos estamos vendiendo estas harinas molidas a la piedra, tenemos centeno, tenemos este, harinas más, más, este, más integrales, más refinadas, pero con procesos naturales. Eh, ¿Por qué es importante el molido a la piedra? Son, son como, como el istamal, ¿no? las dos piedras que van rodando, una, una da vueltas, ¿no? pero lo hacen a baja revolución. ¿Qué pasa de hacerse en baja revolución? Que la harina no se calienta. Si tú tienes un producto, sí, un producto, no sé, mira, estas, estas coles de brusera tienen un aroma, tienen un sabor, ¿no? si tú lo calientas, sí, la, los aromas y todo varían, pierden aromas, la harina pasa lo mismo, ¿no? que al calentarse este, el, el germen y todo, pierden los valores nutritivos y pierden aromas, entonces hay que buscar eso, el pan de toda la vida, que el pan siempre se ha comido pan, el pan es sano, el pan es natural, el pan siempre ha estado en la, en la dieta de, de todos los seres humanos, o la tortilla también en este caso, que también se está perdiendo el consumo de tortilla, de la buena tortilla, hay que consumir buen pan, de una buena harina, una buena tortilla, de una buena masa en Istamal, bien hecha. ¿no? Regresemos a los orígenes, cuidemos, veamos lo que comemos, ¿sí? o sea, lo que no puede ser es que nuestro templo más importante que es el cuerpo humano, no lo cuidemos. ¿no? Y nos estemos echando, ¿sí? nos estamos echando pura porquería, no puede ser, tío, no puede ser, ¿vale? Cuidémonos, Sergio, hay que cuidar, hay que cuidar lo que comemos. Muy bien, desde ahí viene el proceso. Vámonos acá, la última. La última, la última, vas a acabar haciendo una ensalada, a veces acá. Una más. La masa perfectamente selladito. Mira, Azari, te va a ayudar porque Ana te invitaba. Ah, ven Anita, ven, ven para acá. Ay, no, pero no me estamos me en hoy, estamos en ayer. Ven para acá. Ay, no, hoy en ayer. Mira, Mira Anita, pasa, ven que... Oye, yo primero veo, después aprendo. Yo corto primero, tú te sigues. Aprendo, aprendo, aprendo. Así tal cual. Vamos a hacer unos cachitos. Ay. Una masa para la... Ah, bueno. Este ¿Cuál? Regálame agua. Podemos empezar a montar para nuestra ensalada. Mira, mi tarjeta. Es que esto es. Pescadito, nori, la masa, sal. Alga tostada. Qué bonito. Y esto lo que vamos a hacer es con nuestra colección de bruselas, es lo que realmente es la parte de proteína que vamos a montar. ¿no? Se limpia el cuchillo para que no se nos quede pegado. 
el nori lo que le hace es que lo jala. Sí, lo jala. Wow. Bueno, ya tenemos lo que es la masa. Vamos a poner en un platito. ¿Este es el platito? Sí. Ah. ¿Es este el platito? Sí, es este. Vamos a pasar. Yo me voy a equivocar. Para poner nuestra. Ok. Y vámonos para allá. ¡Wow! Esto no sé para qué. Vamos aquí, ya, ya. ¡Camacho! Mira este pescadito, ¿sí lo conocías? Sí. Es la tilapia pipí. La tilapia pipí. Ah, que me encanta. Tú lo pipí. ¿Qué le estás encanta. poniendo? Un poquito de aceite griego. Sí, griego. 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 Es que si no le pones griego, no baila. Ya tenemos aquí lo que hicimos fue nuestra salsa de anguila. Que procesamos y básicamente lo último que hicimos fue colarla. No hicimos nada más. Pero la consistencia que tenemos cuando sepan que ya está es esta. Se llama prueba de cortina, se toma la salsa y tiene que bajar poco a poco y parejo, ¿ok? En forma de cortina. O sea, es la textura exacta que es debe textura de tener. Exacta que debe tener. Un caliente baja más rápido, pues de la tartilla para poder wow. comer el queso. Las colecillas. Las colecillas de Bruselas las tomamos. Las de Bruselas me impresionaron cómo tronaron. Me quedé dije que si no tronaban, no, sí. no estaban. Y es que además, si no absorben demasiado así. Pues si yo los hago en mi casa, Atari, ¿qué? ¿Qué? ¿Tienen que tronar también? Claro. Ok. Tienen que tronar. Perfecto. Porque porque no lo sellan. No, 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 la jalecita de ahí de, pero la de flor de calabaza. Flor de calabaza y flor de lote que No, la de flor de calabaza. Flor de calabaza y todos son de la colcita. Digo, no. seguro que va a ser en mi casa. Digo, tenemos una colección de siete sales que tenemos aquí. Aquí las De chicatana. Aquí las preparamos. Ah, ok, nomás te digo para saber, ¿no? Porque luego en casa se lo tienen. Hay que pedir aquí. Pues, ¿Qué pasa? ¿No? Entonces, bueno, tenemos de aquí nuestra ensalada, un poquito de sal de flor de calabaza para darle y potencializar. No, está, está, porque vamos a montar. Gracias, Felipe. Y listo nuestra ensalada, ¿no? A ver, prueba una. Prueba una, no. Uy, híjole, pero espera. Sí, así con algo. Ese se toma de... A mí me da un poquito como... Eh, un nombre. Los demás que... A ver. Es espectacular, ¿eh? Está muy sencillo, no, no, además aprovechamos... Sencillo, pero está, tiene un toquerito. Además aprovechamos lo que es eh, todo, ¿no? Lo de la piña, la parte negra. Vamos a hacer un montaje aquí de ensalada. Sabe, el montaje del plato, por favor, estoy es encantada. Plato, aquí le llamamos plato mentiroso. Abajo tiene este, hoja de... Es hoja de plátano. Hoja de plátano. Hoja de plátano. Y, bueno, de plátano. La, eh, utilizamos todo lo que vienen siendo las hojas que ya este, están un poco ya pasaditas. Entonces, para no tirarlas, las deshidratamos y es lo que utilizamos como decoración para los platos. Mamá, está espectacular. Yo que soy tan visual, esto se antoja. Luego tenemos unos trocitos de piña, de la misma piña que, que asamos. Oye, lo que quiero decir, la piña que asaste, que pusiste el carbón y todo esto. Es... Sobre la sopa. Sí, pero esta, pero esta es. Esta es. Ah, ok, ya, ya entendí. Perfecto. Lo de adentro le hicimos un poquito, unos trocitos de piña nomás. La verdad es que le dimos un, un jarabito como de anís. Sí, sí, nada más el toquecito. Lo hicimos en alto vacío, le jalamos el aire y entró el anís en, en, en la piña, ¿no? Y le dio un toque. Pero te puedes igual tocar un poquito de jarabe de anís. Y de jarabe de anís y ya, perfecto. Sí, tan fácil. Sí, de verdad es que no. Un poquito de, así como yo por la patería. Ahí me pones, Silvia. Qué interesante. Me encanta comparar. Sí, bueno, pues es parte de la vida, ¿no? Entonces, si no. No compartes, no sé, yo siempre he dicho, no compartes. Eres el más rico del panteón. Esto de. Hay que compartirlo entre amigos. Ahí tenemos. La sal de flor de calabaza. Flor de calabaza. Y aquí la pueden pedir. Tal cual. Y al final. Un poquito del. Ya que te tomaron el detalle de hacerlo completito, 
tirarle un poquito al plato para darle textura, ¿no? Wow. Ahí es donde unimos todo, ¿no? Entonces, pues esta es la ensalada de cocina de Bruselas con piña, ¿no? Ah, anisada, y la masa con nori, ¿no? Y de hecho por nosotros la salsa de anguila, que es con la piña negra que falta mala. Pues, estamos listos, ¿no? Hacemos el pozo para acá, por favor. Yo sí que nos vamos a tomar fotos finales, pero es que ya sabes que luego este, a ver si también que. Sí, sí, sí. La fotito, ven. Listo, ahora el pozo para acá y presentamos ya todos los terminados. Vamos. Este caballito. Ahí nuestro pozo que está total. Tu mar. Ahí está reposando, hijo, por si no se ha. Ya estamos aquí, aquí, ¿no? Ya ¿Qué 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 A ver qué están haciendo, Camachón. Mira, ya nada más para el que va a pedir su mac and cheese, hijos. No va con el plato negro, pero vénganse aquí a Cuenca. En Cuenca lo van a encontrar así. Mira, David lo está montando, estamos montando este platito, que creo que lo importante es que se vea bien el queso. David, aquí que lo tiene bien claro, ahorita mira, vámonos para allá, llévate el, 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 eso, el patito, el patito lo ponemos allá. Estamos haciendo un poquito en secreto porque el aro, el aro no nos ayuda mucho, pero... Es que nos da pena después del aro que sacó Ana Ruiz, así chingón. No tenemos el aro firmado, ahorita le pedimos que lo firme. Es que yo la, ver, yo la verdad es que este, estos tubos los teníamos ahorita que estamos haciendo una obra, pero está chingón. <risa> Aquí en la cocina. Yo, esto soy, a la mesa, yo a la con mesa. esto montaba en Ambrosía, hijo. Te acompañaba a mí, ¿eh? Nada más. Está todo el menú. Cámbiate aquí, mira. Ya, Ay, se, ya, ya se, se, se descagó. No, pero tienes una espátula. Vamos a hacer el paso a la muerte. Ay, 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 ¿cómo se ve quiénes son los que van a los concursos? Yo no, nada más va de juez. <risa> o de maestro de ceremonia. David es un maestro. Vamos a sacar. Ay, 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 ay. Mira, hasta se cae como gordo el tobogán. Ahí está, mira. El pato, el patito, David, aquí, mira. Súper caliente, bastante bien. La Se costra que hicimos de queso mozzarella de California. Se ve poca madre. Vamos a poner. El magret ahí. Un magretcito. Unos pétalos. Aquí está, Fifi. Hombre. Espectacular. Ahí está. Impresionante, diría Sagi. Yo creo que este. Es el sabor, un montaje rústico. No tiene el tono de oro que está allá, pero los sabores impresionantes para comenzar. Está todo el menú. Vale. Pues estamos aquí para agradecerles a todos. A ver, ya estamos aquí, vamos a dar el cierre. El cierre, vamos al cierre. Este bagura, el cierre. Fíjense todos al cierre. Agradecemos de verdad también. Una ensaladita de coles de Bruselas frita con pescado ligerito. ¿Y por qué no una copa de vino de la Cheto? Cheto, agradecemos a Cheto que siempre nos apoya aquí para este menú. Hoy, lo importante de esto que quiero enseñárselo. Pablito, Pablito también. Qué bueno, qué bueno también. Oye, ¿cómo la pinta? Increíble. Ya nada más esto, yo creo que eh, ustedes lo están viendo, esto es lo que ustedes pueden pedir y llevárselo, pero ya cambió el chip, vénganse a comerlo aquí, claro. déjalo que los, los atendamos. Los jueves ustedes dicen, ah, es que veo los programas, no, usted se viene, se toma su coche, está bien el programa, reserva y aquí nosotros en tiempo real le vamos dando sus platos. ¿Jueves o jueves? Este, no, yo que soy medio tartamudo, luego digo eso y está, pero de verdad es el nuevo formato, ¿no? Azari, es el nuevo formato de Cuenca Taller, lo queremos hacer la gente quiere realmente pues, vivir, aprender, vivir. vivir la experiencia pues nos estamos transformando es uno de, de tantos temas que traemos ya en Cuenca Taller ¿no? y este es, aprendes entre amigos, nos estás viendo como verán allá arriba ya tenemos hay a un diputado ahí por ahí está la está desde el balcón presidencial vamos a comer el mejor lugar
tocar en polaco este, los mejores chefs de, de México. Y di viva México. Toca, toca, toca la campana, toca la campana. Oye, pues los mejores menús eh, que he visto aquí, eh. Ah, muy bien, sí, muy bien. Oigan, Oigan, muy bien. Pues bueno, ve, vengan, agradecemos a todos los patrocinadores que siempre nos ayudan. Esto no se puede hacer sin su, sin su apoyo. David, Joan, Anito, todos aquí también, Anita, todos ustedes. Encantada, encantada, vamos muy contentas. De verdad, su casa, los esperamos aquí, los vemos el próximo jueves, pero ya los vemos físicamente, ¿no? Este conmigo. Ya que vengan, ya. Todo eso estamos haciendo. Está. Gracias. Aplauso. 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 Aplauso.